，真的不好意思啊，叫你的家人。不是，房东而已。你是外地来的吧？你为什么不住在学校啊？学校里边有女生宿舍的。哦，好，我知道了，一定是你爹妈心疼你，不让你住在学校，对不对？厉天此时完全不知道永凤心里的纠葛，他们只有一面之缘，可在心里，厉天的分量和位置，已然成为一种精神的追求。其实我觉得吧，住在学校挺好的。我不是大学生。我真的不是，对不起，我骗了你。我不是什么大学生，也没读过什么书，我只是一个歌女，在大世界驻唱。我不用交报告，也没有寒暑假。我唱的都是那些流行歌曲，靡靡之音，《好春宵》《夜上海》《想亲亲》，不是我爱唱的，也不是我强颜欢笑，是因为我必须得生存。就算我不喜欢，我唱的开心就会有红包，这就是我。我教你唱英文的生日快乐，说不定这样会有更大的红包就学会了，小江，开始了，一、二、起。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 哎，小江，给我们来一个节奏稍微快点的吧。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 不好意思。以前从来都没背过，有几个女孩子像你这么野的，还能把自己给扭伤了？嗯，那你是不是认识很多女孩啊？对啊，学校里有很多女同学。那她们喜欢你吗？有喜欢你的吗？啊！你放我下来！哎呀，你的腿！你放我下来！哎，你你干什么呀？我背你回去吧。那我给你叫辆黄包车，黄包车，来来来，快！哎，停这儿，停这儿，慢点啊。师傅，去福州路，慢点啊。好嘞。李天，李天，哥，刚那女的是谁啊？同学、啊。别胡扯
。女同学除了家里有车的，就是骑自行车搭电车的，哪有坐黄包车的？说，到底是谁？朋友？什么朋友？普通朋友呗。我告诉你啊，你老实点。段宁不错，哥知道老段让你没面子，忍一忍，将来她闺女嫁给你了。那还不知道是谁看谁的脸色呢，我又不会给他脸色看，分到了那个时候，彼此尊重也就是了。啊，对了，你最近忙什么呢？没忙什么，就是跟几个同学组了诗社、读书会什么的。啊，那就好。不过我要提醒你，有两件事你千万不能干：一，抗日的事情你千万别掺和，有多远躲多远；二，除了段宁，别的女人你不准碰。其他呢？你爱干嘛干嘛，啊。咱这门口干什么呢？这不是大哥您响应的一碗饭运动吗？现在大伙排队拿着餐券要吃饭呢。这么多人响应啊！你不提我倒给忘了。看见了吧？咱们中国啊，还是有希望的。那也是大哥您带头发起的呀！你说什么呢？不是我带头发起的，我也就是凑凑热闹。这热闹可不便宜啊！咱荣记可是蛇着本在做的。行了行了，我知道你是银算盘。哎，是啊，是蛇着本做的，一天到晚都这样大排长龙的，大哥。哎，走了走了。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！改名啊，索性唱日本歌吧，赚日本人的钱。行啊，他们要过生日的，赵小姐，我看谁敢说我。有人找。啊，谢谢啊。哎，准备一下哈，马上要上场了。我把你放了啊，谢谢。真漂亮。哎，哎，哟，你瞧这个得意劲，人家可拽了，背后有人撑腰吗？谁呀？段先生，不是唐先生。哎呀，这段爷六爷全让他搞定。你来干什么？我来，我来验收你的英文。还行吗？真的？不是有客人给你红包了吗？好吧，这红包啊也有你的份儿，所以我请你吃夜宵。就当是我交学费了，这不好吧？别拒绝嘛！哎，真的不跟我吃啊？吃，我的意思是让你慢点走，脚还没好呢，你慢点啊，我等你。来，人都在前台听我唱歌了，干嘛不直接去化妆间找我啊？你是不是怕段爷呀、啊？我听说了，他在大世界冲你发脾气了，为什么？他不准你进去啊？他认为我是个学生，认为那种地方学生不易。也对啊
，但我不是为了他。嗯，我为了我哥。六爷。哦，对啊，他也姓唐，他是你哥啊。他是我在这个世上唯一的亲人了。他也不希望我去大世界。确实不好，这个场所里没有真心。我，我不是这个意思。你哥说的对，来，吃，吃啊。段爷在不在？六爷，六爷，在。六爷看看我们不行吗？哎呀，你又不姓赵，六爷看你干嘛呀？跟姓不姓赵有什么关系？谁说没关系的？没关系。你们笑什么？六爷胆儿真大，敢跟段先生抢人呢。我要是赵永芳啊，我也要六爷。赵永芳。你哥对你真好，像个父亲，一手将我拉扯大。他做那些违法买卖也是为了我，他只希望我出人头地，光宗耀祖。那你就更不能让他失望啊！我不会的，在这个世上，我最在乎的就是他们。哎，那你喜欢的那个女孩，你哥也赞成吗？我说你还是骑吧，这样快一点。我就是不想快点嘛。虽然知道自己和他之间不可能有未来，但在那一瞬间，陆峰觉得整个世界都亮了。他希望他们就这样。走下去。不就是相互陪着走一段吗？可这样对你不公平。我的感受我知道就好了。你若真心，就像我们今天这样，走慢一些，我就已经很开心了。哪怕只是走一段。弟弟给你添麻烦了，我回去就收拾他。嗯，那谢谢了，不客气。嗯、说，敢不敢打架？我告诉你，打架归你哥管，你要是看见谁不顺眼。回家说一声就行了，千万不要自己动手，明白吗？那打赢了还是打输了？他们有七个人。哦，你得罪了这么多人啊？啊，说，啥事儿？哟，还不说，啊。跟你哥还保密呢。说不说？说不说？说不说？说不说？说不说？呵，脾气还不小呢。他们说你是流氓。是啊，我是流氓。你哥是流氓，啊！你要是为这事儿被别人打死了，那才不值呢，知道吗？他们还说，我就还打。我哥是流氓，只有我能说，其他人谁说我打谁？是不是你哥是流氓，让你觉得很丢人啊？我不觉得你丢人，我就是不乐意。他们拿我哥说事儿，他们一提起流氓。心态不好。哎呀，我这一天呢，那既然是流氓，那别人还赞美他、歌颂他，这
啊，弟弟，好好念书，为你哥争口气，为唐家争口气，明白吗？告诉哥，那七个都是谁？哥帮你报仇，啊！绝不能让李天辉在那种女人手上。宁宁，别孩子气了，听话。哎呀，听话，宁宁，我不管你，反正我一定要跟你走。哎呀，听话，听话啊！姨妈，你爸爸不会让你走的，他不让我走，我也走。那你要去哪儿啊？你去哪儿我就去哪儿，我就不信这上海就没有地方去了。姨妈要离开上海了，离开上海，全上海都是你爸爸的势力，留在上海还有什么意义呀、啊？姨妈，你是不是心里？也很讨厌我爸，你是不是忍无可忍了？我忍无可忍了。我是个失败的人呢、啊。啊？你失败？你这样还叫失败啊？我身边留不住人呢、啊。哎，只有大哥不要谁，谁不想跟大哥你啊？你说你。你也留不住人，没本事。我压根儿就没想过，我要留住谁。我只想跟着大哥，我倒是觉得我挺有本事的。至少大哥你还认我这个兄弟啊！你你这蠢蛋！人家说当年我妈就是被我爸害死的，瞎说。谁说的啊？听谁说的？不是吗？当然不是了。你爸对你妈不知有多好呢。我不许你这种态度啊！你爸爸他对外人是狠了点儿，可是对自己人、对家里人，掏心掏肺的好、啊。姨妈，那你干嘛要走吗？哎呀，这好好洗洗真舒服。来来来，喝杯了啊！来，你说啊，这当时在上海啊，没有几个人能穿得上皮鞋。你玉莹姐有一双，就得给她买一双。这小裁缝到家里来，量体裁衣做旗袍，同样的款式，同样的花色。你玉英姐有一件，就得给她做一件，从来不让她捡你玉英姐剩下的。你说这家里头让谁受了委屈，也没让她受了委屈。是啊，这谁都知道，大屋里是玉珍姐说了算的。不是，还有那个，呃，那个火烧红莲寺。啊！我陪着他看了五次了，我在戏院里看的，我直打呼噜。那我这也没说二话呀。是时候了，该走了。什么是时候了？是什么时候了？现在就是时候了。现在，宁宁，你长大了，不用我步步跟在后面了，而且，你都要嫁人了。我嫁人了，姨妈你就不管我了吗？有厉天呢。那，那这个家怎么办？我爸怎么办？你不管他了？你爸不愁没人管，谁也管不了他。这些年，他身边也没缺过人吗？可那都是些什么人呢？一点都不正经。这个家要不是有姨妈你在，可能早就，早就。进不来的，你爸不会让别的女人进到大屋来。有我没我都一样的。谁也进不来，谁也进不到他的心里。大哥，你别跟着了，回大屋去。我回大屋，那大哥你呢？哎，出去透透气。行，我陪你去。让你回大屋呢？不是，大哥为什么不让我跟着？你忘了上回就是我没跟着，所以你才……大白天的不会出事的。那不行啊。我不在，老六也不在，不行。哎，让你回大屋啊，是让你帮着，帮着我看着玉珍啊，看着玉珍姐。大哥不行啊，绝对不行，瞧你那点出息，连个女人都看不住你、啊。大哥，不是玉珍姐呀、啊，大哥，这连你都看不住，我我看不住，不是，不是没台阶下吗？你去看着他，好在中间有我，有我这么一块挡箭牌吧。哎。这能行吗？能行，什么事
都往我身上推。嗯，好，我去这儿呢。哎，大哥，你该不是为了防着我不让我跟着吧？你说你什么时候断奶呀你？啊，赶紧去。机灵点啊！放心吧，四爷。这就是潘尼西林，真的就很紧俏，非常抢手，非常管用。我是中国人，我对中医呢还是有点了解，对西医是一窍不通。但是我知道，在上海，所有的西药几乎全都掌握在你们犹太人的手中。怕你吸点这药，我们也弄不到。段先生，我不敢瞒你，黑市里有，但是非常贵，价格不是问题。我很想知道，通过什么渠道能够搞到这个潘尼西林？潘尼西林的大盘握在日本人的手里，之前欧洲人用在战场上，而日本人把潘尼西林用在他们的实验室里。实验室？是的。日本人在你们中国有许多的毒气，还有细菌武器实验室。为了防范他们自己人在实验过程中受伤波及，所以他们使用帕尼西林，并且军部对这种药物的数量控制得很严格。呃，那的，他们的命就是命，我们的命就不是命。可事实就是这样。也就是说，在上海，如果想搞到帕尼西林，只能通过日本人。肯定是日本人。而且不是关系非常好的话，是弄不到的。大哥，您来了。嗯。六呢？哎，丽萍，大哥看你来了。哎呦，他睡着了，大哥。哎，丽萍。哎，别吵他了。哎，你忙你的去吧。哎，那大哥，要不今天留在家里吃饭吧？好啊。那给我俩炒俩小菜。哎，行。肯定是日本人，而且不是关系非常好的话，是弄不到的。玉珍姐，我哪敢啊！是您别为难我。哎，玉珍姐，说，你不能走啊！你放开我！哎呀，你放开我！哎呀，玉珍姐，老四，你能不能别管我呀？我哪敢！玉珍姐是大哥交代的，大哥说如果他回大屋见不到你，他要我好看啊！你少来这套了，我要想走，谁拦得住啊？就是，把箱子给我，这给我。玉珍姐，我真的不知道你在想什么，我真搞不懂为什么你非走不可呢？这不是你的家吗？大哥，他真的啥事都听你的，他真的把你当做自己的亲妹妹看待呀、啊，玉珍姐。哎，玉珍姐，哎呀，放手！玉珍姐，这事儿啊，我已经说过他了，下次他要是再跟你横，我抽他。哎，跟我横不横的没关系。我这厚皮老脸的，这最主要的是他应该给宁宁留点面子，哄哄他总是可以的吧？我懂，回头我就说他。哦，对了，大哥，你为什么特意为这事儿跑一趟？啊，原来我是想让玉珍过来处理此事的。就是嘛，这家里的事儿
。那为什么？哎，甭提了，全都赶到一块儿去了。现在啊，正闹着要离开扎乌呢。他为什么呀？我要知道就好了。我真是搞不明白啊。大哥，你饿了吧？饭都做好了。哦，这么快啊？嗯。哎，这个厉天回来吃饭吗？哎呀，你就跟我一块儿去吧。不去。为什么不去啊？挺有意思的。我又听不懂。这有什么听不懂的？我们又不是说的外国话。你们那么有学问，对我来说就是外国话。其实我们在一起没有谈那么多的大道理，就是几个志同道合的朋友在一块儿聊聊理想，谈谈抱负。唐立天，你知道，我们永远都走不到一条道上。为什么？我们都是年轻人啊，不一样。你们的理想抱负那么伟大，我有什么理想抱负呢？我的心愿很卑微，就是想着怎么能够在上海活下来，怎么能在大世界把歌唱好，又不被太多人注意到。我希望房东不要把我赶出去。我希望每天晚上回家的时候，我的灶头还是热的。还能有热水喝。今年冬天我要买两个洋炉，如果买不起两个的话，至少也要买一个给外婆烧回去。我还希望我随时都买得起凯司令的蛋糕。我就这么点出息，我的愿望是不是很卑微啊？这一点也不卑微，赵永芳，你的想法就是全中国人的想法。吃饱穿暖，生活过得好一点，这用不着自卑啊。是吗？啊？那好吧，如果你不想去的话，我也不勉强你。但是我希望有一天，你可以跟我一块去读书会。其实我们都忽略，厉天不是孩子了，他长大了。再大他得喊我哥，他得听我的。他喊你哥那是天经地义。但他心里也会有自己的主张、啊，他敢，他必须听我的。哼，我希望啊，厉天跟宁宁的婚姻是他真心诚意的。那当然了，他们俩从小就好嘛。你要知道，我就宁宁这么一个闺女，我要给她找不到好的归宿，我死了都不敢见他妈呀。厉天这孩子，是我从小看大的。这孩子我放心。再说了，咱俩是什么关系？我相信你跟依云不会亏待他的。放心吧，大哥。哎呀，二鱼我炸了这么多年，这条道啊，我是越跑越腻歪了，真想停下来。不跑了。你舍得这份热闹吗？巴不得清静呢。那就退吧。可退了之后，这位子你想交给谁呢？当然要交给我最亲近的人，交给我最，我最相信的人。好。哎呀，来了来了。喂。啊，是啊是啊，啊，大哥在这儿呢。连人都看不住，真是一群废物。这跟四叔无关，四叔拦不住他。我也不想拦，我都想跟着姨妈走呢。是他，闭嘴！有你说话的份吗？啊，你自己的麻烦还不知道怎么处理呢。我，我是替姨妈抱不平。屁话，什么不平啊？我看你们是锦衣玉食的日子过腻歪了。你就不想想姨妈为什么走？不用想，吃饱撑的。他是不想再过这种日子了。什么日子？啊？什么日子让他过不下去了？生意上的事儿，带到家里来了吗？外面斗来斗去，斗到家里来了没有啊？我知道你们不喜欢，啊，不让你们接触，但是我万万没有想到，你你们连我都不愿意看见。我段少荣有这么不堪吗？就算再不堪，我也是你爹，也是他姐夫。姨妈，她这是眼不见心不烦，躲还不行啊！别躲，走了最好。我
我从来没认为自己是个高尚的人，现在想高尚，也来不及了。但是我一直在努力，让你们过着干干净净、漂漂亮亮的日子。段宁，你爹有多黑，你就有多白；外面有多凶险，这大屋里就有多平静。你们的安乐，是我的胸想换来的。既然你们不知道西服，随便吧。爸，我没嫌弃你。你们凭什么嫌弃我？我何至于要感激你们的这份不嫌弃？老四，我像只老国一样护着我的厨，可到头来没想到他却嫌我黑。大哥，你别这么想，他们是女人，女人跟男人不一样，本来就比较胆小嘛。想来想去啊，陪我一直走到老的。也就是你们兄弟几个了，我不是个东西啊！大哥，您有话就说，别憋着。我一直怀疑六啊，我不准你怀疑他，我居然自己怀疑他。这会儿听起来你好像已经释怀了，就证明老六他是清白的。他必须清白，不能怀疑他。这老六是做了什么事儿让大哥犯疑了？哎，我说六，怎么没把他留下活口呢？留下活口也好好盘盘他的底啊！这条道啊，我是越跑越腻歪了，真想停下来，不跑了。当然要交给我最亲近的人。我希望啊，厉天跟宁宁的婚姻是他真心诚意。赵永芳。你犀利，我怀疑六跟日本人有瓜葛。没错，确实是可以。大哥，如果你要打我，就打我吧。就是你打我，我也得说。他是咱兄弟啊，兄弟可疑呀、啊。我真是不应该告诉你我。其实我该早点告诉大哥。你有啥事没跟我说？那晚夜袭的事情，很可能跟老六有关。他干掉那个小混混的目的，就是为了要灭口。你有证据？直接的证据是没有，但是有很多的疑点都指向他。胖子、小刀、老铁那帮人，他们为了怕我们报复，连他们都在查。他们不是作假，他们是真在查。他们完全不清楚对方的来历。那也不能证明，是六在幕后主使吧？为什么大哥你每次出事的时候我都不在？有谁还能这么清楚大哥你的行程？为什么要干掉那个小混混？追过去不就完了吗？逮个活口来问个清楚。为什么他要杀人呢？六一直贴身在我身边，他想动手可有的是机会啊！大哥，有我在啊，他没份儿啊！他干掉我对他有什么好处啊？轮得到他吗？大哥，我算什么？啊？您在的时候他喊我一声四哥，您不在的时候我算老几呀、啊？他下一个就准备干掉我了，你就在这给我挑吧，你王八蛋！大哥，我要想挑事儿的话，我不会拖到现在才告诉你。你要不告诉我，你想咋办？等我查清楚。如果真的是他。为什么不行啊？哦，难道要等他先干掉我们？我告诉你，这事儿我绝对不会牵连。你这狗屁！我是怕被牵累的人吗？那是兄弟啊，不能不能下这狠手。从现在开始，要是老六有什么差池的话，我马上拿你试问。
如果真的是我，那一定是老六他暴露了。哥，你自个儿心里要有个数。最近回家挺早的，是你回来晚了。来，帮我把酒满上。大世界好玩吗？我就是去长长见识，见识够了吗？接着就要赶时髦，捧歌女了。哥，有话你就直说。老段找过我了，他是对的。酒色财气，烟斗坑骗，这方面见识你不用长，老段不准，我也不准。我还告诉你，除了段宁，别的女人你不准碰，有多远走多远。可是没有可是，我现在不是在跟你商量，我是在告诉你，你必须听着。可我不想一辈子只乖乖的听话。不想，不想。今天要不你毙了我，要不我毙了你，我们两个人只能一个人有一辈子。哥，你喝多了，你给我站住！唐立天，我告诉你，我把你拉扯到，让你去念书，不是为了让你去歌舞厅长见识的。哥，你听我说，你听我说，你哥有脑子啊！我不像金算盘那样，不但自己陷进泥堆里，一辈子上不了岸，还蠢到把自己亲兄弟拉下水，最后落个横死的下场。不是，哥，没有你说的这么严重吧？你懂个屁！老段说的对，这事儿一开始就停不了。酒好喝吧，歌好听吧，这舞女要多风骚有多风骚。然后接着赌，接着赌，你接下来这辈子就毁了，你知道吗？你对你弟弟就这么没有信心是吗？这圈子我太明白了。你哥是干嘛的啊？上海滩那些销金窟、食人洞谁挖的？难道我会自己挖洞，让我亲兄弟往里跳啊？你为什么就不给我安分一点？你以为我不知道老段那个什么一碗饭运动是你出的馊主意啊？这是对的事儿，不劳你费心。是中国人就应该有这份心，做好你该做的事情。行，哥，那你告诉我，什么是我该做的事情？安分守己，一辈子乖乖听话，一辈子跟段宁躲在温室里面。我已经给你安排好了。我不想你给我安排，我不想一辈子都乖乖听话，我不想一辈子让你们摆布。那你别活了。多羡慕你，多以你为荣啊！每年过年祭祖的时候，我都是捧着你的成绩单向爸妈的牌位磕头的。那不只是你的成绩单，也是我的。我再怎么威风，都只是段少龙身边的影子，黑的。只有你是我的光，是我们唐家的光。怎么了？怎么了？开心吗？花天酒地，开心的很。你也不惭愧啊？我干嘛要惭愧啊？下回我还去呢。唐立天，你存心气我？是你让我实话实说的。我说的都是实话呀、啊。你你怎么那么
，我班那么堕落呢？你不是会替我祷告吗？你，大小姐，家里的花销账册你得看一下。哎呦，不用了。还有，租出去的小洋楼到期了，租赁合同啊也得改。照旧吧。这不太妥吧？那你能不能不要烦我了？那这事儿……哎呀，你不要再烦我了。老周啊，来，我来看看。哎，下去吧。哎哎，小姐，蛋糕，什么口味的？巧克力的，谁买的？我我买的，是凯司令的，你最爱吃的蛋糕。我喜欢吃的是奶油口味的，不是巧克力口味的。我随时都买得起凯司令的蛋糕。真是的。怎么姨妈不在了，这么点小事都做不好，不就是块蛋糕吗？不就是块蛋糕吗？你至于吗？你凶我？你要不要走出大屋去看一眼，你才懂得什么叫西服？这里轮不到你来教训我。早就该有人教训你了，一块蛋糕不合口味了，你就要发脾气？你知不知道外面有多少人这辈子都不知道蛋糕是什么滋味？吃了它，拿下去。吃了它，我不要。如果天堂里面都是你这种人的话，那你自己去吧。